প্রিয় দর্শক পুরস্তান্ত্রিক সমাজে আমরা তো এটুকো জানি একবিংশ শতাব্দীতে এসেও কিন্তু নারীর সমান অধিকারটা কতখানি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই বিষয়টি কিন্তু এখনো স্পষ্ট হয়নি আমরা এই নারী দিবসের আলোচনাতে নারীর অধিকারগুলো নিয়ে আলোচনা করে থাকি এবং এই আলোচনা করতে গেলে আবার একটা পক্ষ কিন্তু সমালোচনাও শুরু করে দেয় কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা আমরা যদি বলি নারীকে সমানে কিংবা সম্মানে আমরা যদি সাম্যের কথা বলি তাহলে সেই জায়গাতে নারীর সমান অধিকারে কতটুকু এবং কোন জায়গায় কোন উচ্চতায় কোন অবস্থানে পৌঁছেছে আমরা কি শুধু একটি দিবসের মধ্য দিয়ে নারীকে আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবো হয়তো রাখবো না দিবসটাকে আমরা আলাদা করে দেখি আলোচনা করি নারীদের কি পাপ প্রাপ্তি কি অর্জনগুলো সেগুলো আমরা জানার চেষ্টা করি কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা নারীর মর্যাদার লড়াই নারী নারীর সম্মানের লড়াই তার চেয়ে বড় কথা যে নারীকে কিন্তু একটা চতুর্মুখী লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হয় এই যে নারী চতুর্মুখী লড়াইটা সংগ্রামটা করে এই সংগ্রামটা নারী কত যুগ করবে কত যুগ করার পর সমাজ নারীকে সম্মান করবে এবং সেই সমাজ কবে তৈরি হবে এবং কতটা তৈরি হয়েছে সেই জায়গাগুলো নিয়েই আজকে আমরা আলোচনা করব আমি সময় ইসলাম ম্যাট্রো সাব টু দ্য পয়েন্টে আছি আর আমাদের আজকের শিরোরাম তৃণমূলের রাজনীতিতে নারীর ক্ষমতায়ন আমাদের সঙ্গে আছেন মারুফা আক্তার পপি সদস্য কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আমাদের সঙ্গে আছেন শ্যামা ওবায়দ বিএনপি নেত্রী আমাদের সঙ্গে আছেন ডক্টর নুজাত চৌধুরী শহীদ বুদ্ধিজীবী ডক্টর এফ এম আব্দুল আলিম চৌধুরীর সন্তান আমি তিনজনকেই নারী দিবসের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সেই সঙ্গে সকল পুরুষকেও কিন্তু সম্মান শ্রদ্ধা এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠানের আলোচনাটা শুরু করব শুরুটা করতে চাই শ্যামাবত আপনাকে দিয়ে জায়গাটা যে জানতে চাই একবিংশ শতাব্দীতে নারীর মর্যাদা অনেকটি সকলেই বলছে ভারী হয়েছে কিন্তু সম্মান আদায়ের ক্ষেত্রে নারী কতখানি সম্মানিত হয়েছে ধন্যবাদ আপনাকে নারী দিবসের আমরা যারা এখানে নারীরা আছি সবাইকে শুভেচ্ছা এবং যে সকল নর এবং নারী আপনাদের এই প্রোগ্রাম দেখছে সকলকেই নারী দিবসের শুভেচ্ছা দেখুন আমি ব্যক্তিগতভাবে নারী দিবস পালন করতে হবে এটা নারীদের জন্য একটু অপমানজনক আমার কাছে মনে হয় এটা আমার একেবারে ব্যক্তিগত মতামত কারণ সারা বছর আমরা নারীরা সম্মান পেল কি পেল না ন্যায্য মূল্য পেল কি পেল না সমান অধিকার পেল কি পেল না সেটা কিন্তু আলোচনায় আসে না যেভাবে মার্চে এই দিনে আসে তো আপনার আজকের যে সাবজেক্ট সেটা হচ্ছে তৃণমূলে রাজনীতির নারী নারী নেতৃত্ব বা নারীর ক্ষমতা দেখুন এইবার ইউনাইটেড নেশনসের যে ওদের প্রতি বছরই একটা প্রতিবাদ থাকে একটা একটা ট্যাগ থাকে লাইন থাকে এই বছর যেটা ইউএন ইউএনএ আছে টোয়েন্টি টোয়েন্টি এটা হচ্ছে ডিজিট অল ইনোভেশন অ্যান্ড টেকনোলজি ফর জেন্ডার ইকুয়ালিটি হ্যাঁ কারণ এইটার একটা অন্য একটা জায়গা আছে যেটা হচ্ছে যে নারীদের যে চ্যালেঞ্জগুলো নারীরা ফেস করে আসছে এত বছর সেটা একটা নতুন একটা জায়গা তৈরি হয়েছে সেটা হচ্ছে আপনার ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে এবং এবং আমরা দেখছি যে তৃণমূলের পর্যায়ে নারীরা আমি রাজনীতিতে পরে আসি আমি যদি ব্যবসায় নারীদের কথা বলি বা তৃণমূলে যারা যেমন আরঙে একটা শাড়ি বা একটা সালার কামে যেটা বিক্রি হয় সেটা একটা তৃণমূলের নারী কিন্তু তৈরি করছে তার অবদান আছে যে যে জায়গারই হোক তো সেখানে এই তৃণমূলের নারীরা কিন্তু এখন ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে তাদের প্রোডাক্টগুলো সেল করার চেষ্টা করছে তারা নিজেদের একটা ব্যবসা তৈরি করার চেষ্টা করছে তারা অন্টারপ্রনার হওয়ার চেষ্টা করছে এবং ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে এইটা যে একটা নতুন অধ্যায় যে আমরা একেবারেই এটা নিয়ে আমরা অবগত না এবং আমরা এটা নিয়ে শিক্ষা এই শিক্ষাটাও আমাদের এনাফ নেই যে নারীরা কিভাবে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে অত্যাচারিত অপমানিত ইভেন কি বলবো ডিজিটালি ধর্ষিত হচ্ছে আমি যদি বলি কথাটা হ্যাঁ যে এই জিনিসগুলো কিন্তু ফেস করার মতো বা এগুলোকে মোকাবেলা করার জন্য বন্ধ করার মতো আইন হতে হবে সেটা আমি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটেই বলছি আইন হতে হবে আইনগুলো বাস্তবায়ন হতে হবে যেমন আমাদের এখানে আছে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট একটা আইন আছে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট টা মেইনলি কিন্তু আমাদের দেশের নাগরিককে রক্ষা করার জন্য ডিজিটালি যে একটা ন একটা পুরুষ মানুষ সেটা হতে পারে এই এই একই জিনিস ফেস করতে পারে বাট নারীরা যখন ডিজিটালি তাদেরকে অপমান করা হচ্ছে তাদেরকে লাঞ্ছিত করা হচ্ছে তাদেরকে প্রোটেক্ট করার জন্য আইন আছে নাকি এবং সেই আইন বাস্তবায়ন হচ্ছে নাকি কারণ এমনি নর্মালভাবে আমরা শুনেছি বিভিন্ন এনজিও থেকে যে লাখের পর লাখ মামলা পেন্ডিং আছে রেপ পেন্ডিং আছে নারী শিশুদের উপর রেপ কেস পেন্ডিং আছে এগুলোর কোনো সুরাহা হচ্ছে না হ্যাঁ তো সেই 
ওই জায়গা থেকে আমি মনে করি যে আজকে এই বছরের যে প্রতিপাদ্যটা ইউনাইটেড নেশনস দিয়েছে এটা একেবারে ভেরি মাচ আ নিউ থিং বাট এটা খুবই চ্যালেঞ্জিং একটা তার মানে আপনি সমাপা যেটা বলছেন নারীর আইনগত সুরক্ষা এবং সামাজিক সুরক্ষাটা সবার আগে জরুরি কারণ পৃথিবী এগিয়ে যাচ্ছে সেখানে আমরা ডিজিটাল আগে আগে আমার আমার বাংলাদেশি মেয়েদেরকে আমি প্রতিদিন দেখছি তারা কিন্তু নিজেরা চেষ্টা করছে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে কিছু করার ঘরে বসে আয় করার কিন্তু ঘরে বসে আয় করতে গিয়ে সে ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে লাঞ্ছিত হচ্ছে তাকে সুরক্ষিত দেখা যাচ্ছে লাঞ্ছিত হচ্ছে পঞ্চাশ জন কিন্তু বিচার পাচ্ছে হয়তো দশ জন কিংবা পাঁচ জন এবং সংখ্যাটা অনেক বেশি কম কিন্তু সেটা সমান সমান হতে হবে সেই জায়গার সুরক্ষা দরকার পপি আপা আমি আসবো সেই জায়গাটা নিয়ে যে নারী আইনগত সুরক্ষা এবং যে সামাজিক সুরক্ষা সেই জায়গাটা নিয়ে কথা উঠালেন শ্যামাবয় তা কিন্তু তার আগে নুজাতা পা আপনার কাছে জানতে চাই এই যে আমরা সামাজিক সুরক্ষা এবং আইনগত সুরক্ষার জায়গাটা বলছি নারীর এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে একটা বাধা কিন্তু সেই দুটো বাধাকে অতিক্রম করার জন্য কি আমাদের পরিবার একটা বড় সহায়কতার জায়গা হতে পারে না সবার আগে তো বড় পাঠশালা তার পরিবার অবশ্যই আমিও নারী দিবসের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সবাইকে উপস্থিত নারীদের এবং যারা শুনছেন সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি অবশ্যই তবে আমি সবার আগে বলবো সুশিক্ষা সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির আমি নারী পুরুষ ভেদাভেদ করতে চাই না সবার আগে হচ্ছে সুশিক্ষা সেটা নারীর নিজের পুরুষের এবং সকলে আমি যদি একজন আলোকিত ব্যক্তি হই সুশিক্ষিত ব্যক্তি হই জাস্ট তথাকথিত শিক্ষিত সার্টিফিকেটধারী না এবং কুশিক্ষিত তো নয় আমি বলছি যদি আলোকিত একজন ব্যক্তির দ্বারা কিন্তু কোনো মানুষই মানুষের অধিকারী খর্ব হয় না ঠিক আছে কোনো মানুষের সম্মানই ক্ষুণ্ণ হয় না সুতরাং প্রথম কথাটা হচ্ছে যে নারী এবং পুরুষ প্রতিটি মানুষ নিজেকে মানুষ হিসেবে বিবেচনা করবে মানবিক মর্যাদায় অন্যদেরকে মানবিক অন্যদের মানবিক মর্যাদা দেবে এবং সেটা সব সময় শুরু হয় শিক্ষা দিয়ে সেই শিক্ষার প্রথম আমাদের প্রথম পাঠশালা কোনটা আমার বাসা আমার বাড়ি আমার বাড়ি আমার মাতৃক্রোর আমার পরিবার সুতরাং পরিবারের শিক্ষা এমন একটা জিনিস আপনি যত বড় বড় ডিগ্রি নিয়ে আসেন পারিবারিক শিক্ষার কিছু কুরুচির ব্যাপার আছে কিছু কুসংস্কারের ব্যাপার আছে কিছু কুপ্রথার ব্যাপার আছে যেটা আপনি কখনোই কিন্তু আপনার রক্তে মিশে যায় তখন কিন্তু একটা একটা সিচুয়েশন একটা ক্রাইসিস পয়েন্টে আপনি আপনার বাবাকে মার সাথে যেমন আচরণ করতে দেখেছেন অথবা বাবার আচরণে মাকে যেভাবে রিয়াক্ট করতে দেখেছেন আপনি আপনি অজান্তেই সেভাবে করবেন সুতরাং শিক্ষার প্রথম ধাপ হচ্ছে বাড়ি এবং বাসায় আপনি মানুষকে মানুষকে কিভাবে করে একটা বাসার ভেতরে ঢুকে আপনি কিভাবে এনশিওর করবেন যে একটা মানুষ তার সন্তানরা ভালো জিনিস শিখবে সন্তানরা কিন্তু চিলড্রেন কিন্তু ওরা তার স্পঞ্জের মতো ওরা কিন্তু আপনি যা বলছেন তা করবেন আপনি যা করছেন তা করবেন সুতরাং আপনি যা করছেন সেটাকে পাল্টানোর জন্য আমার উপায় কি শিক্ষা সুতরাং শিক্ষা এবং মানবিক মূল্যবোধ এইটা আমাদের সমাজে যতদিন একটা স্ট্যান্ডার্ডে না পৌঁছাবে ততদিন পর্যন্ত কিন্তু আপনি যত ডিগ্রিধারী হন আপনার দ্বারা মানুষের সম্মান বোধ ক্ষুণ্ণ হতে কিন্তু নজাতা পরিবার হয়তো আমরা দেখলাম যে ব্যর্থ হয়ে গেল একটা ছেলে কিংবা একটা মেয়ে বকে গেল সমাজে সে যে হয়তো একটা অন্যায় করছে কিন্তু সেই অন্যায়টাকে প্রতিরোধ করবার জন্য আইনের তো একটা সবচেয়ে প্রয়োগ দরকার সেই আইনের জায়গাটা কতখানি নারীকে সুরক্ষা দিচ্ছে অবশ্যই আপনি বলছেন প্রথম ধাপ প্রথম ধাপ অবশ্যই শিক্ষা এবং পরিবার কিন্তু সমাজ নিয়ে যখন আপনি কথা বলেন সামাজিক প্রাণী জি এবং সামাজিক সমাজবদ্ধ প্রাণীদের একটি মানে সুশৃঙ্খলভাবে চলার জন্যই তো আইন এবং বিধান তাই না আইন যদি আপনাকে সুরক্ষা না দেয় তাহলে কিন্তু আসলে হচ্ছে কি আইন আছে প্রয়োগ হচ্ছে কিনা সেটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা আমরা এখানে চারজন নারী নারী মানে আমরা মানুষ বসে আছি কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও যারা ক্যামেরার ওপারে বসে কিংবা হাতে মোবাইল নিয়ে এই অনুষ্ঠানটি দেখছেন তারা কিন্তু আমাদের কেউ কথা শুনবেন না কে কোন কাপড়টা পরল কে কীভাবে বসল তার কি দেখা গেল এই যে কুরুচিপূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক দিকটা বিকৃত সেই জায়গাটা বোধ হয় কিভাবে দূর করা যায় যদি পরিবার না পারে আইন দেওয়া দূর করা দরকার সেই কথাটি বোধ হয় সবাই উপায় শুরুতে বলেছে যেমন সংস্কৃতি হ্যাঁ সুস্থ বিনোদন আপনি ইফটিজিং কে একটা আর্টের পর্যায়ে নিয়ে গেছে বাংলা ছায়াছবি এখন সেই সেরকম যদি আপনি সিটি মারার ইয়ে দেখান গান শোনান আর সেটাই যদি হিরো হয় 
আর ডেমসেলিন ডিস্ট্রেস এটা একটা একটা তো গল্পই না যে একজন কি এসে উদ্ধার করতে হবে কেন উদ্ধার করতে হবে সেই জায়গায় আমাদের সংস্কৃতির যে বিকাশটা সেটাও তো একটা বিলিনের পথে কারণ সাংস্কৃতিক জায়গাগুলো মাঠে ময়দানে ক্লাব খেলাধুলা যাত্রাপালা সেগুলো টোটালি তো সমাজ থেকে একদম প্রায় বিতাড়িত হয়ে গেছে সেখানে দাঁড়িয়ে করে দিয়েছে অন্য কিছু আমি সেই আলোচনায় পরে আসব মারুফ আফতার পপি কিন্তু যে জায়গাটা বলছিলাম আমাদের শিরোনাম তৃণমূল রাজনীতিতে নারীর ক্ষমতায়ন দিনকে দিন আমরা দেখছি নারীর কিন্তু রাজনীতির প্রতি আগ্রহ আছে কিন্তু অংশগ্রহণের প্রতি সেই জায়গাটা ওইভাবে তৈরি হয় কি কেন আর তৈরি যদি হয়েই থাকে তাহলে এখনও সেই তেত্রিশ শতাংশ নারীর কিন্তু অংশগ্রহণ কোনো রাজনৈতিক দলই ফুলফিল করতে পারিনি তার মানে কারণটা কি ধন্যবাদ পুরুষদের শুভেচ্ছা দিয়ে দেন শুভেচ্ছা সবার আগে মানে আপনাকে দিচ্ছি ধন্যবাদ সহ যে অন্তত আপনি নারীদের জন্য একটু আলাদা একটু ভেবেছেন এবং তাদেরকে একটু অগ্রাধিকার দিয়ে তাদের জন্য একটা প্রোগ্রাম করছেন আবার তারও আগে প্রথম প্রাপ্ত হচ্ছে কর্তৃপক্ষের আচ্ছা যাক ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে এবং যারা শুনছেন আমি বাংলাদেশের প্রত্যেক মা বোনের জন্য শুভকামনা রেখে শুরু করতে চাচ্ছি রাজনীতির কথাটা পরে আসি তার আগে আমার যে জিনিসটা মনে হলো যে আগে এই যে নারীদের যে এত নিজেরা এত নিষ্পেষিত নির্যাতিত হয় তা আমার মনে হয় সবার আগে আমার নিজেকে ভাবতে হবে আমি মানুষ তা আমি যদি মনে করি আমি নারী তাহলে ওই জায়গায় কিন্তু আমি অনেকটা মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে গেলাম সমাজকেও তো ভাবতে হবে মানুষ না না আমি একা ভাবলাম ফাইট কত করবো সমাজ যদি আমাকে না ভাবে সমাজ আমি বলল সমাজ তো ভাববি ধরেন যে আমি আমার ঘরটা থেকেই শুরু করি আমি মনে করি আমার বাবার দুই সন্তান আমি মেয়ে না আমার একটা ভাই আছে আমার ভাইও বাবার সন্তান আমার আমিও বাবার সন্তান আমি ওই জায়গাটা থেকে যদি আমি ভাবতে শুরু করি হোক হোক সেটা করে ঘরের মেয়ে হোক সেটা ধরেন যে দুচালা ঘরের মেয়ে হোক সেটা আটতলা ঘরের মেয়ে হ্যাঁ তো এই কারণে আমার মনে হয় যার যার জায়গা থেকে ধরেন যে আমরাই আমরা ধরেন যে এই যে শামা আপা আছে নুজাদ আপা আছে আপনি আছেন আমি আসি সংগত কারণে এটা কিন্তু বাস্তবতা বাংলাদেশের ধরেন যে একশো জনের মধ্যে তো একশো জনের মধ্যে দেখা গেল যে তুলনামূলকভাবে আমরা বেটার লাইফ লিড করি হ্যাঁ অন্যকে যে যেভাবে ট্রিট করে আপনাকে ট্রিট না করে আপনাকে একটা সালাম দেয় হুম আমাকে ইপটিজিং না করে আমাকে দেখে একটা সালাম সেটা কিন্তু আমি ওইটাই বলতে ওই জায়গাটাই যাচ্ছি হুম তো আমার মনে হয় সেই জায়গাটাতে আমরা আমাদেরও কিছুটা করণীয় আছে এই যে এই অ্যাওয়ারনেসগুলি ইপটিজিংটা কে করতেছে হয় আমার ভাই করতেছে তা নইলে আপনার ভাই করতেছে ধর্ষণটা কে করতেছে হয় আমার ভাই করতেছে হুম মানে বিষয়গুলি তো তো একটা শিশু নির্যাতিত হচ্ছে কার দ্বারা হয় আমার বাবা ভাই আমার চাচা যেটা আমার ফুপা দ্বারা অথবা আপ এই তো হ্যাঁ এই কারণে পুরুষের জন্যে শুধু নারী দিবস না আমার মনে হয় এই যে আজকে যে আপনি এই জায়গাটা আমাদের টার্গেট করতে হবে যে আজকে নারী দিবস উপলক্ষে আপনি আমাদেরকে না ডেকে আপনি যদি তিনটা পুরুষকে ডেকে হুম তার সত্যিকার অবস্থানটা যদি বলে দিতেন যে তুমি মানুষ হও হুম ও এই যে পুরুষদের অ্যাওয়ারনেসটা হ্যাঁ প্রত্যেকটা পুরুষ যদি প্রত্যেকটা ছোট বাচ্চাকে নিজের বাচ্চা মনে করে তাহলে তাহলে কিন্তু বাং ধরেন যে সমাজে কোনো শিশু দর্শিত হবে না প্রত্যেকটা পুরুষ যদি একটা মেয়েকে নিজের বোনের মতো মনে করে তাহলে সমাজে আমার কোনো বোন ধর্ষিত হবে না প্রত্যেকটা পুরুষ যদি মানে প্রত্যেকটা মাকে নিজের মা মনে করে হ্যাঁ তাহলে কিন্তু সমাজের চিত্র অনেকটা পাল্টে যায় আমি মনে করি এই দিবস টিবস পালন করার চাইতে আমাদের সবার উচিত পুরুষদের জন্য একটা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম করা মানে রেগুলার এবং সেটা আপনার আমার এবং ওই সরকারের পক্ষ থেকেও সর্বক্ষেত্রে রাজনৈতিক ব্যক্তি সবার ক্ষেত্রে সবার সকলের ক্ষেত্রে টিচার বলেন রাজনৈতিক ব্যক্তি বলেন সবাই সবার ক্ষেত্রে যে আমাদের যদি কিচ্ছু লাগবে না আপনি আইন আইন তো আইন কখন যাবে ঘটনা ঘটার পরে তো আইন আপনাকে শাস্তি কিন্তু সেটাও তো আছে ঘটনা ঘটার পর আইন যাবে কিন্তু সেই আইনের প্রয়োগটা কতখানি হয় না না আমি বলছি যে ঘটনা ঘটার পর তো আইন যাবে হ্যাঁ কিন্তু তার আগে কিন্তু আমি যদি মানসিকতাতে চেঞ্জ হয় তাহলেই কিন্তু ধরেন যে আমার 
মানে তাহলে আর ঘটনা ঘটছে মানসিকতা চেঞ্জ হলো না মানসিকতা কি এক সব সময় ভালো হয় না মন্দ নিয়েই চলতে হয় কিন্তু মন্দের পরিমাণটা দিনকে দিন কতটা বাড়ছে একবারে যে চেঞ্জ হয় না তা না আমরা দেখুন আমরা জাতিগতভাবে আমি বিদেশের দিকে যাই না আমরা জাতিগতভাবে দেখি ধরেন যে মার্চ মাস কথার কথা আমি স্বাধীনতার কথাই বললাম বাংলাদেশের নারী পুরুষ নির্বিশেষে হ্যাঁ বাঙালি জাতি যদি সেদিন স্বাধীনতার কথা না ভাবত যদি ওন না করতো বাংলাদেশে কিন্তু প্রত্যেকটা একই জায়গায় কিন্তু মা বোনরা কিন্তু ভাইদের পাশাপাশি একসাথে মিছিল করছে একসাথে যুদ্ধ করছে তো ওই জায়গায় ওই জায়গায় কিন্তু ধরেন যে যুদ্ধের কথাটা যেভাবে আসছে আমি কিন্তু যুদ্ধের জায়গায় ধরেন যে কোনো মুক্তিযোদ্ধা কোনো মুক্তিযোদ্ধা মহিলাকে ধর্ষণ করছে এটা কিন্তু খবর মানে আমি এখনও পাই নি তা আমি এই জায়গাটাই বলছি যে হবে না কেন অবশ্যই যদি আমরা মিন করি এবং সবাই যদি সবার জায়গা থেকে যদি আমাদের যদি মনে করি যে না সমাজটা আমাদের পাল্টাতে হবে হুম আমার মনে হয় অনেক কিছুই সহজ আইন তো সরকার তো আইন সরকারও সরকারের যেভাবে আইনের বিষয়টা অবশ্যই শক্ত হাতে ধরতে হবে আরেকটা যে বিষয় হলো ধরেন সরকারকেও শক্ত হাতে ধরতে হবে আবার কোনো কোনো জায়গায় কিন্তু আইনের আবার একটু সুযোগ বুঝে সমাজ সরকারকে শক্ত হাতে ধরতে হবে এখনো ধরতে হবে ধরছে না কেন না তুলনামূলকভাবে তো ধরছে আমি যেটা বললাম যে একদিনে তো আপনার মন মানসিকতা চেঞ্জ না হলে একদিনে কিছু হবে আমি আমি যেটা জিনিসটা বলছি যে সরকারকে এটা যেভাবে শক্ত খালি আমার সরকার আজকে আসে বিদায় না প্রত্যেক সব সময় সব সরকার সরকারকে যেভাবে ধরতে হবে আবার পাশাপাশি আইনের কিছু অপপ্রয়োগ হয় আমার সাথে আপনার লাগালাগি আছে আমার সাথে আপনার লাগালাগি আছে ধরেন যে আপনি কিছুই জানেন না হ্যাঁ আমি আমার কাজের মেয়েটারে দিয়ে আপনার বিরুদ্ধে একটা দশম সেটা খুবই আমি বললাম সবার আগে আমি এই কারণেই বললাম যে সবার আগে আমাদের চতুর্মুখী বিপদ না আমি খুবই এটা আমি জানি না এখানে তো উনি একজন আমাদের উনিও মানে সমাজকর্মী রাজনীতিবিদ আমার চিকিৎসক আছেন উনি হাফ রাজনীতি করেন মনে হয় জানি না বাট আমরা সকলে এখানে পলিটিক্যালি কনসিয়াস হ্যাঁ মহিলা বসে আছি আমি মনে করি অনেক সময় নারী শত্রু নারী এবং নারী শত্রু পুরুষ আমি শত্রু বলবো না কারণ আমি অফকোর্স আমি পুরুষকে শত্রু হিসেবে দেখি না পুরুষকে আমি একজন পার্টনার হিসেবে দেখতে চাই সহযোগী হিসেবে দেখতে চাই বাবা বলেন ভাই বলেন কিন্তু আমার অন্যের কথা শুনতে শুনতে আপার কথা শুনতে শুনতে আমার একটা মনে হচ্ছিল তা আনফর্চুনেটলি আমরা তো এখনও পুরুষতান্ত্রিক সমাজে আছি পুরুষদের একটা সহজাতিক প্রবৃত্তি হচ্ছে ওনারশিপ লাইক ওকে আমার বোন আমি আমার বোনকে ওন করি আমি আমার বোনকে ওন করি না আমার বোন তার নিজের একটা সত্তা আছে সে একটা মানুষ তার নিজের লাইকিংস ডিসলাইকিংস আছে তার নিজের একটা জগৎ আছে আমি ভাই হিসেবে তার আমার একমাত্র দায়িত্ব তাকে তার তাকে প্রোটেক্ট করা তাকে জীব তার জীবন যাতে সহজ হয় সে ব্যবস্থা করা এটা কিন্তু অনেক পুরুষ এভাবে ভাবে না আবার অনেকে ভাবে আমি এটা ডিফারেন্সিয়েট করতে চাই না আমি নারীরা কিভাবে নারী শত্রু হয় আমি সেটা বলি আমরা নারীরা নারী শত্রু হয় এইভাবে যে আমরা অ্যাকচু অ্যাকচুয়ালি যখন আমার দেখি যে বিভিন্ন সেক্টরে নারীরা উঠে আসছে উঠে আসছে তো আমাদের দেশের বহু নারীরা এখন বহু জায়গায় ভালো ভালো জায়গায় আছে কিন্তু আবার যখন আপনি যখন তৃণমূলের রাজনীতির কথা বলেন আমি দেখি যে ভোটের সময় যে কোনো ভোট ইউনিয়ন ইলেকশন উপজেলা ইলেকশন সিটি কর্পোরেশন ইলেকশন সংসদ ইলেকশন নারীরা যেভাবে ঘরে ঘরে গিয়ে ক্যাম্পেইন করে পুরুষরা জীবনও করে না নারীরা নারীদেরকে তখন অনেক বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয় ওই ভোটের টাইমের জনসংখ্যায় নারী জনসংখ্যা যখন বেশি ভোটারও নারীরা বেশি তার ইয়ে করছে নারী ভাইস চেয়ারম্যান আছে নারী উপজেলা চেয়ারম্যান আছে নারী মেম্বার আছে তারা তার মানে কি তারা তো জনগণের আপনার জনগণের জনপ্রিয়তা অর্জন করে জনগণের সাপোর্টটা অর্জন করে ওই জায়গায় এসছে তার কাজ করছে তৃণমূলে কিন্তু তৃণমূল থেকে উঠে উঠে জেলা পর্যায়ে আসলো একটা ব্যারিয়ার তারা একটা কেন জানি একটা ওখান প্রতিবন্ধকতা সেই ব্যারিয়ারটা কে দেয় পুরুষ দেয় না একটা নারী দেয় দল দেয় আমি রাজনৈতিক দলের কথা যদি বলি আমি আমার দল মত নির্বিশেষে বলছি রাজনৈতিক দলগুলোর প্রথম কথা তাদের মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে এইভাবে যে আমি আমি নারীদেরকে ব্যবহার করছি তৃণমূলে আমার নিজের ভোটে জিতার জন্য সে কাজ করছে সে নিজে একটা পর্যায়ে আসছে ভাইস চেয়ারম্যান হচ্ছে মেম্বার হচ্ছে তারপরে যখন সে জেলা পর্যায়ে একটা পদ চাচ্ছে তাকে আমি পদ দিচ্ছি না 
যোগ্যতার একটা পুরুষকে আমি প্রেফার করছি ওই যে পুরুষতান্ত্রিক একটা একটা মানসিকতা এবং রাজনৈতিক দলগুলোর চেঞ্জ হয়েছে যেমন আমি প্রিটি শিওর আওয়ামী লীগে আগের চেয়ে অনেক বেশি নারী নেতৃত্ব এখন এসছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলে আমাদের দলে গত কাউন্সিলে আরও অনেক বেশি আমি একজন আমি একজন সাংগঠনিক সম্পাদক আমার একজন আরেকজন নারী সাংগঠনিক সম্পাদক আছে বেড়েছে কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি আরো বেশি প্রয়োজন আরো অনেক নারীদের রাজনীতিতে উঠে সবচেয়ে বড় যে আমার কাছে যেটা আমাকে পীড়া দেয় সেটা হচ্ছে যে ডিসিশন মেকিং প্রসেসে গিয়ে তখন নারীরা কেন জানি আর প্রাধান্য পায় না তখন কি আমার কি আশি বছর হতে হবে ডিসিশন মেকিং প্রসেসে যাওয়ার জন্য আপনি দেখেন না সুইজারল্যান্ড নিউজিল্যান্ড বিভিন্ন দেশের নারী প্রেসিডেন্টদেরকে দেখেন বয়স কত তাদের চৌত্রিশ বছর বয়সে প্রেসিডেন্ট হয়ে বসে আছে বয়সটা তো বড় কথা না বড় কথা হচ্ছে আপনার যোগ্যতা আছে যোগ্যতা ক্ষমতা ক্ষমতা হ্যাঁ সক্ষমতা আছে নাকি এবং আপনি কন্ট্রিবিউট করতে পারছেন নাকি সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আর নারী জেন্ডারটা তখন আর ম্যাটার ম্যাটার করে না ম্যাটার করে আপনি যোগ্যতা যোগ্যতা যদি আপনি যদি একই যোগ্যতার অধিকারী হন তাহলে আপনি কেন পুরুষ পুরুষ আপনি কেন ওই পদটা পাবেন ওই পুরুষটা কেন পদটা সামাপা রাজনীতির ক্ষেত্রেও নারীরা প্রয়োজনে প্রিয়জন প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল তারপরে শেষ নির্বাচন কমিশন এটা করছে সব এনজিও গুলা কিন্তু এটা নিয়ে কথা বলে পলিটিক্যাল পার্টি গুলো এগুলো নিয়ে কথা বলে কিন্তু আবার গোড়াই সমস্যা আমি নারীকে তার নির্বাচনী এলাকায় পাঠাবো তাকে সক্ষমতা দিব এটা রাজনৈতিক দলের নৈতিক দায়িত্ব যে একজন নারীকে সে যদি জনপ্রিয় হয় তাকে তুলে নিয়ে আসা ওখান থেকে এবং তার সকল প্রবলেম ওখানে সলভ করে দেওয়া কারণ এটা তো একটা প্রথম কথা মাইন্ডসেট এখন যাতে আপনি একজনকে পাঠালেন তার সাথে আরো পাঁচজনকে লাগায় রাখলেন তাকে ডিস্টার্ব করার জন্য তাহলে সে কাজ করতে পারবে না এই যে আপনি বলছেন গোড়ায় একটা গলদ আছে সেই গোড়াই গলদটা কি সব দলেই সব দলে আছে আওয়ামী লীগের দেখেন কথা বলে দেখেন যখন আমাদের যেমন ডেমোক্রেসি ইন্টারন্যাশনাল অনেক প্রোগ্রাম করে নারীদেরকে নিয়ে আমরা সবাই যাই তখন সবার খুব মিল কোন ঝগড়া ঝাটি নাই কারণ আওয়ামী লীগের মহিলা এমপিরাও যা চায় বিএনপির মহিলা এমপিরাও তাই চায় একই এক হয়ে যায় কারণ কি কারণ এক জায়গায় গিয়ে সবার সবাই কিন্তু একই প্রবলেম কিন্তু আসল কথা যেটা নারীরা রাজনীতিতে পিছিয়ে আছে এই এই কারণগুলোতে রাজনীতির কথা শুনলাম কিন্তু আপনার পেশা একদম আলাদা সমাজকর্মী একজন চিকিৎসক এবং রাজনীতির সাথে আপনার আর একটা যোগসূত্র আছে সেই জায়গাতে যে সাময়িক যেটা বললো সেটাও কি আপনি ফিল করেন কোথাও কি মনে হয় কি নারী হিসাবে আমি প্রিভিলেজ পেয়েছি নাকি মেধা যোগ্যতা দিয়েই আমি নুজাত হয়েছি না আমি তো ধরেন একজন সার্জন মানে অপথমোলজি ইজ আ সার্জিক্যাল সাবজেক্ট আপনি যখন আপনার আপনার ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে সার্জারি করতে বসেছেন ফ্যাকোটিপ নিয়ে আপনি ফ্যাকো করছেন ওই হাতের কিন্তু কোনো পুরুষ নারী নাই আপনাকে ওই স্কিল অর্জনই করতে হবে ওই জ্ঞান অর্জন করতে হবে এইজন্যই আমি একটা জিনিস একটু আজকে যারা শুনছেন তরুণ প্রজন্মের নারী তাদেরকে বলতে চাই এবারের যে প্রতিপাদ্য বিষয়ে যে ডিজিটালাইজেশনের সাথে নারীর সক্ষমতার কথা বলা হয়েছে একটি কম্পিউটার কিবোর্ডও কিন্তু জেন ফিমেল মেল বোঝে না ইউ এডুকেট ইউর সেলফ ইউ মেক ইউর সেলফ স্কিলড আপনি স্কিলটা অর্জন করেন দক্ষতা অর্জন করেন জ্ঞান অর্জন করেন নিজেকে আপনি যদি অন্যদের থেকে বেশি প্রশিক্ষিত করতে পারেন স্কিল অর্জন করতে পারেন প্রশিক্ষিত শিক্ষিত করতে পারেন আপনাকে ডিজিটাল যেমন ধরেন ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডে আপনি যখন আপনি যখন অনলাইনে ব্যবসা করবেন সেখানে কিন্তু নারী পুরুষ হ্যাঁ নারীদের হ্যারাসমেন্টের একটা ব্যাপার আছে কিন্তু আপনি যদি নিজেকে ওভাবে আপনি এআই সম্বন্ধে জানেন আপনি আপনি হয়তো প্রোগ্রামার একজন প্রোগ্রামার যখন প্রোগ্রামিং করবেন সেখানে নারী পুরুষ নাই কিন্তু একজন ডাক্তার যখন সার্জেন যখন সার্জারি করছে নারী পুরুষ নাই এইখানেই কিন্তু আমাদের সুযোগ আপনি যখন মেধার কথা বলবেন আপনি যখন সক্ষমতার কথা বলবেন নারীকে সুযোগ দিলে নারী ইকুয়ালি গুড এইটা নারীকে নিজেকে বিশ্বাস করতে হবে এগিয়ে আসতে হবে বাধা অবশ্যই বেশি আছে নারী পুরুষ উভয় দিক থেকেই বাধা আসে হ্যাঁ বাধাটা অতিক্রম করবার যেমন তারা রাজনীতি করেন রাজনীতি ক্ষেত্রেও কিন্তু তাদেরকে ডাবল ফাইট দিতে হচ্ছে একটা অবস্থানে আসার জন্য সেরকম প্রতিটি পেশাই সেটা আছে হ্যাঁ 
কিন্তু সময় চেঞ্জ হয় আপনি যদি নিজেকে প্রমাণ করতে পারেন সময় চেঞ্জ হয় আমি কিভাবে করে বলি এমন একটা সময় ছিল যোগ্যতা থাকার পর কতবার প্রমাণ দিতে হবে কত লড়াই করতে হবে সেটা সম্ভবত কিন্তু বলছেন যে আমার যোগ্যতা আছে সক্ষমতা আছে ডিসিশন নেবার আমার সমস্ত রাইটস গুলো আছে আমি পারি তারপরও কেউ আমাকে বলছে কি পারবে আমি আবার কিবা পিছিয়ে দেওয়ার গল্প আমাদের যে প্রথাগত যে একটা মাইন্ডসেট 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 আপ যেটা আমাদের এটা আমি শিক্ষা বলবো এবং কুপ্রথা বলবো কুসংস্কার বলবো এটা আমাদের ক্ষুদ্রতা হীনমন্যতা যে আমরা ধরেই নিয়েছি ওই যে আপনি অবলা নারী বলছেন নারী এই যে যে কথাটা আসলো আমি সমর্থন করি 100% যে নারী ওয়ার্ক ফোর্সে আছে কিন্তু মানে পাওয়ারের এটা কিন্তু পিরামিড এটা কিন্তু পিরামিড হ্যাঁ যখন আপনি উপরে উঠবেন সেই যে অবস্থানগুলোতে নারীকে কিন্তু আসতে বাধা সৃষ্টি করা হয় অনেক এবং ডিসিশন মেকিং চেয়ারসগুলোতে নারী কিন্তু কম আপনি এটা দেখবেন হ্যাঁ সেই সেটা সেটাও ভাঙবে আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বলি এমন একটা সময় ছিল আমি আমার সাবজেক্ট দিয়ে বলি আমি আমার সাবজেক্টটা ভালো জানি চক্ষু চিকিৎসা অপথনমোলজিতে এমন একটা সময় ছিল যে আমাদের আমাদের সিনিয়র বিরা খুবই ভালো সার্জন কিন্তু তাদের প্রাইভেট প্র্যাকটিসে সার্জারিটা হয়তো অত ভালো ছিল না কিন্তু এখন আমাদের তো বটে আমাদের জুনিয়রদেরও ওখানে আমাদের রোগীরা কিন্তু এখন নারী পুরুষ ভাবে না আপনি রেটিনা কিনা আপনি গ্লোকোমা কিনা আপনি প্রফেসর কিনা আপনি ভালো করেন কিনা সে আরেকজনের থেকে সুতরাং স্কিল স্কিল দিয়ে আমরা জয় করছি সুতরাং আমার কাছে মনে হয় হ্যাঁ বাধা আছে বাধা থাকবে আমরা একবারে যেটা আপা বলছিলেন যে একবারে পৃথিবী আপনি পরিবর্তন করতে পারবেন না কিন্তু যোগ্যতার প্রমাণে যদি আমি টিকে যাই তাহলে অবশ্যই একটা আমি যদি আমি হয়তো আকাশে যেতে না পারবো আমি চাঁদে তো যেতে পারবো মানে নারী সফলতা তাহলে নির্ভর করে তার পরিশ্রম আর মেধার উপরে এটা পুরুষেরা করে चेम्बारे रोगी आसे क्यों আমার কোন একটা চেম্বার কথা সে শুনেছে তাদের কাছে রাজনীতির এই পোস্টগুলো আসছে কেন কারণ তারা নিশ্চয়ই তাদের দলকে ওখানে নিয়ে আসতে পারছেন যোগ্যতার প্রমাণ পুরুষকেও দিতে হয় কিন্তু নারীদের আমাদের এই যে বললাম না আমাদের মাইন্ডসেটের জন্য অনেক বেশি বাধার সৃষ্টি করে আমি মারুফ আক্তার পপির কাছে যে জায়গাটা জানতে চাব একজন শ্যামা ওবায়েত মারুফ আক্তার পপি এদের কিন্তু লাখো মানুষের সামনে তারা ভাষণ দিচ্ছে রাজনীতির মাঠে পুরুষের সাথে মিছিল করছে সাংগঠনিকভাবে গ্রামে গ্রামান্তরে যে তারা সংগঠনকে শক্তিশালী করছে সব কিছু করছে এবং একটা পুরুষের যে দিন রাত তাকে বেশি কিন্তু কাজ করতে হচ্ছে আমরা ভোটের ক্যাম্পেইনগুলো থেকে দেখি সংগঠনকে শক্তিশালী করা কোথায় যান না আপনারা পুরুষের চেয়েও বেশি জায়গায় চলে যেতে পারেন সেই সুবিধাটা আছে মানুষ গ্রহণ করে নারীদেরকে কিন্তু অনেকভাবে কিন্তু সেই জায়গা থেকে আপনারা রাজনীতিতে সেই জায়গাটা কিনে যারা তৈরি করতে পেরেছেন যে না আমি পারি নাকি কোথাও যে যেটা সামাবা বলছিলেন যে না আমরা কোথাও যে এত কিছু করার পর সমান সমান হবার পরও ওই পিছিয়ে যাওয়ার গল্পটা কেউ আমাদের পিছিয়ে দিচ্ছে সেই মানে অভাব বোধটা অনুভব করেন কি না না এইটা ওই মুজা তাপা যেটা বললো যে সবার আগে নিজেকে সাংগঠনিক সম্পাদিকা দলের জায়গা যে কম আমি মেম্বার হয়েছি কিন্তু আমার সাথে যারা ছেলেরা যারা মিছিল মিটিং করছে তারা কেউ হয়তো আমার চেয়ে বড় হয়েছে আবার কেউ কিন্তু আমার চেয়ে অনেক নিচে রয়েছে কাজে এই জায়গাটা আমি নারী পুরুষের হিসাবটা করতেছি না আমি যে জায়গাটায় যাইতেছি যে আমাদের ওই যে যেটা আমি সত্যি কথা আমি ওই জায়গাটায় ওই জায়গাটায় আমি মানে খুবই মানে দৃঢ় যে আমার নিজেকে সেটা হোক না আমি কুড়ে করে মেয়ে হই কিন্তু আমাকে ভাবতে হবে আমি বেশি দূর যাই আমি আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কথাই বলি আপনি দেখেন আপনার আমার ধরেন যে কেউ নাই মা বাবা ভাই সব নাই যে আপনি আমি তো পাগল হয়ে যাব আমি পাগল হয়ে বনে যাব গা হ্যাঁ পুরুষরা তখন আপনারা করবে কি মানে করোনা করে একজন ডাইকা নিয়ে দুইটা ভাত খাওয়াবে করোনা করে একজন গ্রামে থাকলে মাথায় একটু তেল দিয়ে দিবে মাথা মানে ঠান্ডা করে দিবে কিন্তু ওই জায়গাটা তা উনি যে এই জায়গাটায় আসছে দেশের যোগ্যতা দিয়ে কিন্তু আসছে উনার ধীর শক্তি 
ওনার অধ্যবসায় তাই না এবং উনি যদি ওই জায়গাটায় হাল ছেড়ে দিতেন উনি একটা উদাহরণ উনি যদি এই জায়গাটায় হাল ছেড়ে দিতেন তাহলে কিন্তু আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকের শেখ হাসিনা কিন্তু শেখ হাসিনা থাকতেন না উনি হয়তো বা ওয়াজেদ সাহেবের বোধ হইতেন হ্যাঁ মানে সুন্দর একটা গৃহ মানে গৃহিণী হইতেন উনি হয়তো বা সজীব ওয়াজেদ জয়ের ভালো মা হতেন কিন্তু উনি যদি নিজের দৃশ্যক্তি বা নিজে যদি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ না করতেন তাহলে আজকের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আজকের শেখ হাসিনা হতে পারতেন না এই কারণে আমি জায়গায় বলি যে প্রত্যেকটা মেয়ের হ্যাঁ সবার আগে নিজের অবস্থান আমার পা শক্ত আমি দৌড়াবো আমার পায়ে জোর আছে এই জায়গাটায় এই জায়গাটায় ঠিক থাকতে হবে তারপরে আর সেমাবাই তো আপা যে কথাটা বলছে যে রাজনীতি হ্যাঁ রাজনীতিতে তো কিছুটা থাকবে আর ওই যে আপনি যে পার্সেন্টেজের কথা বলেন না আমি আমি এই পার্সেন্টেজ পিছনে ফেলাই দিই থার্টি পার্সেন্টে থার্টি পার্সেন্ট স্পষ্ট আমার 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 এখানে যেন সবাই বলে যে থার্টি পার্সেন্ট চাই বা থার্টি থ্রি পার্সেন্ট চাই কেন আমার যোগ্যতা থাকলে আমি নাইনটি নাইন পার্সেন্ট আমি মানে আজ আদায় করে নেব আর সবার আগে যে জিনিসটা দরকার যে আর আমার মা বোন যারা শুনছেন আমি সবাইকে বলবো ওই আইনের কথা মানে আইন চাই বিচার চাই ধর্ষণের বিচার চাই নির্যাতনের বিচার চাই বাসে নারীদের সিট চাই এই সব বাদ দিয়ে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন আমার সমাজে যদি সত্যিকার অর্থে মেয়েরা আমি মনে করি সততায় বলেন নিষ্ঠায় বলেন কর্মদক্ষতায় বলেন আমি মনে করি ছেলেদের চাইতে মেয়েরা অনেক বেটার মেয়েরা একটা সমাজে মেয়েদের একটা দায়িত্ব দিয়ে দেখবেন মেয়েরা যে ভাবে অনেস্ট সহকারে এবং নিজেকে সবটুকু উজার করে যেভাবে দায়িত্বটা পালন করে আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি হয়তো বা হয়তো বা আমার বাবা আমার মা যতটা দায়িত্ব পালন করছে আমার বাবা হয়তো বা অতটা করে নাই এই কারণেই বলবো যে সবার আগে সব বাদ আমাদের আমরা মা আমরা যদি ওই ধরেন যে আমাদেরই তো আছে ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠী কথা চিন্তা করে আমি বললাম যে একটু চিন্তা করে দেখেন নিজেকে যদি আমি ওইভাবে গড়তে পারি নিজের যদি ওইভাবে গড়তে পারি একটু উদাহরণ দিই ধরেন যে একটা ফ্যামিলিতে একটা যদি বেকার ছেলে থাকে আর একটা যদি চাকরিজীবী মহিলা থাকে হুম তাহলে দেখবেন ওই যে ওই ফ্যামিলির কিন্তু দৃশ্য অন্যরকম ওই ফ্যামিলিতে কিন্তু ওই বেটায় কিন্তু পুরুষের পিটায় না কিলায় না হ্যাঁ বরঞ্চ হাত পাইতা দেও আমি একটা মানে আমি একটু চা খাবো পাঁচটা টাকা দেবো এই কারণেই বলি যে আমার মা বোনদেরকে সবার আগে নিজেকে যোগ্য করতে হবে আমরা একটু সবাই মিলে যদি ওই জায়গাটায় যাই আর অবশ্যই শ্যামা আমি শ্যামাপার কথায় আসি অবশ্যই রাজনীতিবিদ হিসেবে প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দলের অবশ্যই রাজনৈতিক দলের সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব আমি আমি যদি আমার সমাজ পরিবর্তন করতে চাই আমি যদি একটা অসম্প্রদায় সুষ্ঠ সুষ্ঠ রাষ্ট্র ব্যবস্থা করতে চাই তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আমার নারী পুরুষকে সমানভাবে দেখতে হবে আর সেই ক্ষেত্রে আমার মা বোনদের প্রতি আরও বেশি যত্নশীল হতে হবে কারণ আমার মা বোনরা যখন যত্নশীল হবে ওই যে যেটা বললাম যখন আমার মা বোনরা যখন নিজেরা সক্ষম হবে পাশাপাশি মেয়েদেরকে অর্থনৈতিক সক্ষমতা অর্জন করতে হবে আমার মা বোনরা যখন সক্ষম হবে তখন সমাজের চিত্র অনেক পাল্টে যাবে আমি রাজনীতি নিয়ে আমরা কথা বলছি তো শুধু আমি একটু থামাই এই কারণে আমরা যখন বলছি তৃণমূলের ক্ষমতায়ন তৃণমূলের নারীদের অংশগ্রহণ রাজনীতি সেই জায়গাতে আপনারা দুজন আমার দুপাশে বসে আছেন একদম হার্ড কোর পলিটিশিয়ান দুজনই মাঠে ময়দানে তুখোর রাজনীতিবিদ কিন্তু যখন আপনারা কি কষ্ট কিংবা আপনাদের কি কি হতাশা মানে ভর করে না যখন দেখছেন সারা জীবন মিছিল করেছেন পুলিশের বাড়ি খেয়েছেন আপনারা সকলেই মাঠে ঘাটে দৌড়াচ্ছেন দলকে সংগঠিত করছেন কিন্তু সেইখানে মনোনয়নের ক্ষেত্রে একটা সুন্দর মুখে জয় হয়ে যাচ্ছে যে কখনো রাজনীতির মিছিলে আসেনি আমি আমাকে ক্ষমা করবেন সুন্দর মুখের জয় সর্বত্রই কিন্তু এই যে এই জায়গাগুলোতে না পেয়ে প্রাপ্তি সেই জায়গাগুলোতে পলিটিশিয়ান হিসাবে খারাপ লাগে না মানে আমি ব্যক্তিগত রাজনীতি একটা বড় ময়দান তো সেখানে তো না মানে আমি ব্যক্তিগতভাবে কি আমি তো নিজেকে নিজের মতো করে ভাঙি নিজেকে নিজের মতো করে ঘড়ি আমি আসলে আমি আমার সামনে তো মানে আমার নেত্রী সত্য শেখ হাসিনাকে সামনে রেখে হাঁটি তো কাজে আমার মাঝে হতাশা কম আমার খালি মনে হয় যত যুদ্ধ থাকুক যুদ্ধ মাঝে আমার টিকে থাকতে হবে আর আমি টিকে থাকলে আমার রান রান আসবে এটা এটা হলো আমার থিম সেটা হয়তো অন্য কারো মধ্যে নাও থাকতে পারে শ্যামাপা যে জায়গায় আমি 
সেটা মনে হয় নারী পুরুষ নির্বিশেষে হতাশা আসতে পারে এটা মনোনয়নের ব্যাপারটা ডিফারেন্ট এটা এখন কোন দল কাকে মনোনয়ন দিবে সেটা ডিপেন্ড ব্যাক কিন্তু আমি যেটা বলতে চাই যে আপা যেটা বলছিলেন আমার মনে হয় আমাদের নারীরা ওই স্টেজ পার হয়ে আসছে আমি আমাদের আপনি আমি যদি মিডল ক্লাস বলি লোয়ার মিডল ক্লাস হায়ার ক্লাস লোয়ার ক্লাস আপনি শুধু আমাদের গার্মেন্টস কর্মীদেরকে দেখেন না তারা কিন্তু বহু উচ্চ শিক্ষা শিক্ষিত না কিন্তু তারা যে পরিমাণ বদ্ধ মানে একেবারে একটা কনফিডেন্স নিয়ে কাজ করছে প্রতিদিন কাজে যাচ্ছে একটা টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে এবং সন্ধ্যার সময় ফিরছে এবং তার পুরো ফ্যামিলিকে টেক কেয়ার করছে এটা তো পৃথিবীর আর কোথাও আপনি দেখবেন না এবং সেই গার্মেন্টস কর্মী যখন একটা বাসে ধর্ষিত হয় সেই ফ্যাক্টরির মালিক কিন্তু কোনো প্রোটেস্ট করে না বা ফ্যাক্টরির মালিক আগিয়ে আসা উচিত আগিয়ে আসা এবং ওই গার্মেন্টস কর্মীর রেপ কেসটা ঝুলে থাকে কোর্টে আপনার বছরের পর বছর আমাদের আমার অ্যাজ এ পলিটিক্যাল ওয়ার্কার অ্যাজ এ রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে আমার সমস্যাটা ওখানেই যে আমি নারীকে নর নারী সবারই সুরক্ষার প্রয়োজন আমি সেটা ডিফারেন্সিয়েট করছি না কিন্তু একজন একটা মেয়ে যখন বাসে ধর্ষিত হয় বা অন্য কোথাও ধর্ষিত হয় একটা শিশু যখন ধর্ষিত হয় বা একজন এই যে কুষ্টিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা মেয়েটা যে লাঞ্ছিত হলো সে এগিয়ে এসছে তার বাবা সাহসী তার বাবা বড় কোনো বড় কিছু না চালায় ভ্যান চালায় সে বাবা হিসেবে মেয়ের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ঠিক আছে এটা একটা রেয়ার ঘটনা সব অনেক অনেক কিছুই ঘট ঘটে কিন্তু পেপারে আসে না এটা পেপারে আসছে কারণ ওরা এগিয়ে আসছে কিন্তু এই জিনিসগুলো তো প্রতিদিন ঘটছে এখন আমি যেটা বলতে চাই খুব ক্লিয়ারলি যেহেতু রাজনীতির কথা আমরা আমি এখানে পলিটিক্স করতে পলিটিক্যাল কথা বলতে চাই না বাট বাট আমি এখানে খুবই খুবই মানে কনভিকশনের সাথে বলতে চাই যে আমরা রাজনীতিতে নারীদের কথা বলছি কিন্তু আমরা নারীদেরকে নিয়ে যেন রাজনীতি না করি সেটা যেই দলেরই হোক কারণ আজকে একটা একটা মেয়ে যদি লাঞ্ছিত হয় আমরা প্রথমে চলে যাই এটা আওয়ামী লীগ না বিএনপি আর মেয়েটা আওয়ামী লীগ না বিএনপি আর যে করছে সে আওয়ামী লীগ না বিএনপি বা কোন দল করে এটা হওয়া উচিত না যদি আমাদের আমাদের জুডিশিয়ারি যদি নিরপেক্ষ থাকে আমাদের আইন যদি ঠিক মতো চলে এবং আইনের যদি প্রয়োগ হয় তাহলে যে দোষী সেই সাজা পাবে এবং যে ভিকটিম তার 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 সে সে সেই ইয়েটা পাওয়া উচিত জয়টা হওয়া উচিত কিন্তু সেটা অনেক সময় ঘটে না তো এই ঘটনা দেখেই এই যে অ্যাবিউস আপনার আপনার বাসার ভিতরে অ্যাবিউস হাজব্যান্ড দ্বারা অ্যাবিউস বাপ দ্বারা অ্যাবিউস ভাই দ্বারা অ্যাবিউস বাইরে আপনার রেপ কেস এগুলো কিন্তু বাড়ছে বাড়ছে কারণ কোনো ইয়ে হচ্ছে না আমাকে একদম অনুষ্ঠান শেষ করতে হবে তিনজনের কাছে একই প্রশ্ন তার আগে আপনার কাছে প্রশ্ন যে আপনি রাজনীতি করছেন রাজনীতি থেকে অনেকে বলে নিজের মেধা সক্ষমতা যোগ্যতা থাকার পরও অনেকে কি কখনো আপনার নিজের দলে প্রশ্ন তুলে যে শ্যামা ওবায় তার বাবা মার কারণে প্রিভিলেজ এটা অনেকে বলে কারণ যারা অনেকে বলে হ্যাঁ অফকোর্স আমার বাবা আমার বাবা এক এদেশে একজন মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক ছিলেন উনি একজন রাজনীতিবিদ ছিলেন এবং ওনার অবশ্যই আমি রাজনৈতিক পরিবার থেকে এসছি কিন্তু আমার আমার আমি এই জায়গায় এসছি আমার নিজের যোগ্যতা আমি নিজে একজন কম্পিউটার সায়েন্টিস্ট আমি নিজে নিজের যোগ্যতা প্রমাণ করে আমি এখানে এসছি আমার আমি আমি আমার নির্বাচনী এলাকায় গত সতেরো আঠেরো বছর ধরে প্রতিদিন কাজ করে আমি এই জায়গায় এসছি তো সুতরাং আমার ওইটা বাবা বা মার পরিচয় কিছু দূর হয়তো নিয়ে যায় বাট আলটিমেটলি নিজের যোগ্যতা নিজে প্রমাণ করতে হয় দলের কাছে কতখানি প্রমাণ করতে পেরেছেন যে সমবায়ের যোগ্য ক্যাপাবল দলের কাছে তো আমি প্রমাণ করে চলেছি কারণ সে এখানে আমি মনে হয় প্রমাণে ঊর্ধ্বে উঠে গেছি এখন আর প্রমাণ করার কিছু নাই এখন আমি কাজ কাজ করে যাচ্ছি এখন এখনও যদি প্রমাণ করতে হয় যে আমি আমি দলের নিবেদিত হ্যাঁ সেটা নয় সে অবশ্যই দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া আমি ওনার কথা বলতেই চাই যে উনি দেশের একটা ক্রান্তিকালে উনি নিজেকে একজন রাজনীতিবিদ হিসেবে এদেশে প্রমাণ করেছেন এবং একজন সফল রাজনীতি প্রমাণ করেছেন এবং উনি আজকে কারাগারে আছেন অসুস্থ অবস্থায় আছে উনি কিন্তু মেয়েদেরকে সুযোগ দিতে চান এবং দিয়েছেন এবং উনি কিন্তু আমার যোগ্যতাকে দেখে আমাকে বলেছেন যে না ঠিক আছে তুমি এই কাজটা করতে পারো তো সুতরাং আজকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল নারী নারী বান্ধব দল আমি সেটা আমি বলবো না অবশ্যই নারী বান্ধব দল নারীদেরকে তারা সুযোগ দিচ্ছে কিন্তু ওই যে একজন দুজন দিলে তো হবে না সামগ্রিকভাবে একটা মাইন্ডসেটের পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত এই সমস্যাগুলোর সমাধান আসলে হবে এত বছরে নারীরা এগিয়েছে না পিছিয়েছে 
এগিয়েছে অবশ্যই এগিয়েছে নারীরা এগিয়েছে সেটার কোনো डाउट নেই নারীরা এগিয়েছে মানসিকতাটা পুরুষের এগিয়েছে না পিছিয়েছে মানসিকতা পুরুষের ওই যে চেঞ্জ হয় নাই মানসিকতার কোনো পরিবর্তন হয় নাই মানসিকতার এক নারী কিন্তু নারীরা যুদ্ধ করতে জানে এই যে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ইউএন নিয়ে আসছে না এবার আপনি সুদানে দেখেন ইরানে দেখেন নারীরা ফেসবুক ব্যবহার করে করে তাদের অত্যাচারের কথা কিন্তু তারা তুলে ধরছে ইন্ডিয়াতে হচ্ছে যেতে হলো যে একজন একটা হেজাব পরে একটা একটা মেয়ে স্কুলে পরের দিনই ওদের ফ্ল্যাগের একটা ইয়ে পরে আর আরেক আরেক কিছু নারী মেয়েরা প্রোটেস্ট করলো বিকজ নারীরা কিন্তু শুনেন গিভেন অপরচুনিটি আমার এটা খুব ইয়ে হয়ে যাবে বায়াসড কমেন্ট হয়ে যাবে গিভেন অপরচুনিটি নারীরা ছেলে পুরুষদের যে অনেক বেশি মেধা রাখে অনেক বেশি পরিশ্রম করতে পারে কারণ পুরুষরা একটা জিনিস করতে পারে ওয়ান ট্র্যাক মাইন্ড বুঝছেন মেয়েরা বাসা সামলাচ্ছে ঘর সামলাচ্ছে বাচ্চা কাচ্চা সামলাচ্ছে এগুলো সামলিয়ে বাইরে যাচ্ছে বাইরে দুনিয়া ফেস করছে আবার বাড়ি দেশে রাতে রান্না করে ফ্যামিলিকে খাওয়াচ্ছে তো সুতরাং মেয়েদের সাথে ছেলেদের কোনো কম্পেয়ার চলে না অনেক সুপিরিয়র নারীরা অনেক সুপিরিয়র একদম শেষে সবাই এক বাক্যে স্বীকার করছেন নারীরা এগিয়েছে পুরুষের মানসিকতা এগিয়েছে সেটা কিন্তু সমাপা বলছে না ওই একই জায়গায় রয়েছে আপনি কি বলবেন আমি বলবো বহুদূর যাওয়া বাকি আছে আপা পপি আপা আমি মনে করি পুরুষদের পিছনে রেখে নারীরা অনেক দূর এগিয়ে গেছে আর বাংলাদেশের নারীরা তো দেশে তো মানে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আরো বহু 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 দূর আগে গেছে এটা বিশ্বের যে কোনো যে কোনো দেশের যেতে আমার এই যে ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন পর্যায়ে আপনি দেখবেন আমরা তো ধরেন যে অনেক বড় পড়ালেখা জায়গা করে পলিটিক্স করে পরে মানে ই হয়েছে নেতৃত্বে আসছে ইউনিয়নে যে মহিলাটা মেম্বার হয়েছে মহিলা মেম্বার ওই মহিলা মেম্বারটাকেই দেখবেন আর দশটা নারীর যেতে সে মানসিকভাবে এবং অনেক বেশি অগ্র মানে মানে অগ্রগতি তার হয়েছে এবং সে মানসিকভাবে অন্য আর দশজন নারীর যেতে অনেক বেশি স্ট্রং তাই আমি ওই জায়গাটায় যাই যে যদি সুযোগ পাই যে এই কারণেই বললাম যে আমি আবারও বললাম যে অবশ্যই যে কোনোভাবে হোক রাজনৈতিক দলের তো দায়িত্ব বেশি সরকারেরও সরকারের দায়িত্ব বেশি রাজনৈতিক দল হিসেবে রাজনৈতিক দলেরও দায়িত্ব বেশি কাজেই সবার আগে প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দল শুধু আওয়ামী লীগ নয় শুধু বিএনপি নয় আমার মনে হয় প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দলের প্রত্যেকটা নেতার প্রত্যেকটা নেতার নেতাদের করে সংশোধন হইতে হবে আমার বাংলাদেশে আমার দল তার দল বিষয় না তখন নেতারা কিন্তু তখন আর নেতা থাকে না সব নেতা পুরুষ হয়ে যায় হুম মানে এটা না সত্যিকার অর্থে না না ডাক্তাররাও 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 সুযোগ পেলে ডাক্তার থাকে না 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 আমি বলি আপা বলতে পারেন ডাক্তাররাও মানুষ না 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 ডাক্তাররাও শুধু ডাক্তার থাকে না সব ডাক্তার পুরুষ হয়ে যায় মানে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আমি ওই যে আবারও শেষ পর্যন্ত ওই জায়গাটাই বলবো আমরা মানবিক হয়ে আমরা নিজেকে ভাবি আমি বাবা আমি সবার বাবা আমি ভাই আমি সব বোনের ভাই এই জায়গাটাই যদি আমরা যেতে তারা যদি মানুষ না হয় রাজনীতি করা তো খুবই কঠিন এর জন্য কি অংশ গ্রহণ কম এই জায়গাটাই গেলে ভালো হয় আবার যেটা হইছে আর পাশে পাশে না আর ওই যে আপনি যে কুষ্টিয়ার কথাটা বললেন না কুষ্টিয়াতে ওই মানে ওই মেয়েটা দাঁড়িয়েছিল দাঁড়িয়েছিল বিধা এবং তাকে কিন্তু বিচার তার কিন্তু সে কিন্তু বিচারও পেয়েছে আমরা অনেক জায়গায় দেখে কি অনেক জায়গায় ধরেন যে একটা মেয়ের উপরে অত্যাচার করছে ফ্যামিলি করে কি বাবা মা কাউকে বলে না কাউকে বলে না নিজে হজম করে নেয় আমাদের ওই জায়গাটা সবাইকে স্ট্রং সোচ্চার হতে হবে প্রতিবাদী হতে হবে কিন্তু সবাইকে দল মত সবাইকে কিন্তু আপনার কাছে আমার শেষ প্রশ্ন আপা আপনি যে দলটি করেন সেই দলে কতজন নেতা কতজন পুরুষ আমাদের সবার উচিত হ্যাঁ যাই কাজ করবে পাশাপাশি আমরা তো অনেক কাজ করি পাশাপাশি আমাদের সবারই উচিত যে পুরুষদের মানে পুরুষদের অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম এখনো কি আমাদের পুরুষদের পুরুষ ভাবার সময় আছে আমরা তো পুরুষদেরকে মানুষই ভাবি না এই যে আপনারা আমাদেরকে ভাবেন না এই যে আজকে আমাদেরকে না ডেকে তিনটা পুরুষ ডেকে যদি আপনি অ্যাওয়ারনেস করতেন তারা সংশোধন হইতো তারা শুনুক না তারা তো শুনছে আমাকে কিন্তু অনুষ্ঠান শেষ করতে হবে যারা ওপারে ছিলেন তারা এতক্ষণ যে তিনজন সম্মানিত মানুষের আলোচনা শুনলেন সেখান থেকে কি পেলাম আমরা এবং আপনারা নিজেরাও জানেন কি পেলাম সংসার চালায় নারী রাজনীতি করে নারী এবং রাষ্ট্র চালায় নারী 
এবং সমাজ পরিবর্তনে কাজ করে নারী বড় বড় কর্পোরেট হাউসের নারী টেলিভিশনে খুললে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গণমাধ্যম কর্মী নারী সবখানে নারীর জয় জয়কার আলটিমেটলি যারা সব পুরুষই না কিছু পুরুষ আছেন যারা মনে করেন নারীরা বোধহয় কিছুই পারে না অবলা ওই মাঝে মাঝে না কিছু নারীর সামনে আমরা পুরুষ হয়ে যাব মানুষ থাকব না তাদের উদ্দেশ্যেই হয়তো আমাদেরকে বলা যে নারীরা কিন্তু দিন শেষে আপনাদেরকেই চালায় সুতরাং নারীকে কিন্তু নারীরাই কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করে পুরুষ অর্থাৎ পুরো রাষ্ট্র ব্যবস্থা সমাজ সংসার সব কিছু যেটা সমাবয়ের থেকে শুরু করে মারুফ আক্তার পপি এবং নুজাতাপা সকলেই এক বাক্যে উচ্চারণ করলেন আমি আরও একবার আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি বিশেষ করে সেই পুরুষ ভাইদেরকে যারা এখনও মানুষ হয়ে উঠেননি তাদেরকে আশা করব আপনারা আমাদের অনুষ্ঠানটা দেখে এমন কোনো মন্তব্য করবেন না যে আর একটা এপিসোড আমাদেরকে করতে হবে আবার তোরা মানুষ হ আজকের মতো শুভরাত্রি